Salutare tuturor, sunt Sor Rip Shadow și acesta este Samsung Galaxy A5 6 de la 2016. Aceasta este cutia telefonului cu un scris așa în relief. Aici am mic scris 6. În partea de jos a cutiei un cod de bare, nu cred că este e mail sau e mail cred că e mail Culoarea telefonului, gold, și observ că această etichetă este lipită peste o altă etichetă unde vedem modelul telefonului. Nu știu dacă se observă. SM A510, A510F. În partea de sus, uh, European SIM Card Only. Readme, uite, chestia asta se deschide, mă. Ia să vedem ce e aici. Cum se deschide asta, nu? Chiar mă interesează ce e aici, ce e chestia asta. Da, s-a rupt. Două drept. Așa. În partea asta, do not accept, nimic aici. Și pe spate, versiunea este de 16 GB. Camera de 13 megapixeli cu camera de față de 5 megapixeli. Scanner de amprentă. Fast charging. O veste foarte bună. Procesor octa-core pe 64 de biți. Ecran de 5.2 Full HD Super AMOLED. Și memoria, cum am mai zis. Așa, Samsung Nox 2. Cutie printată cu cerneala de soia și aici modelul telefonului SMA510F. Să deschidem cutia. Carton țapan. Și vedem un telefon. Să-l și scot de aici. Pun deoparte momentan. Un căpăcel de plastic, asemănător cu ce am mai văzut și pe la Apple, bineînțeles. Uh, telefonul va veni cu folia asta pe ecran, eu am dezlipit-o, și asta pe spate. Pe folia asta avem și e și modelul telefonului. Un Quick Start Guide, frumos ce în interior. O cheiță pentru accesarea slotului pentru card SD și cartelă nano SIM, nu micro, nano, aia mică de tot. Informații în poloneză, rahat, garanție, manual de în altă limbă și asta în altă limbă. Un pachet mai găsim un... Eu le-am desfăcut deja. Un cablu micro USB. Nu e USB Type-C. Destul de drăguț. Alb. O pereche de căști. Ok. Cred că sunt cam cele mai bune căști pe care le pun cei de la Samsung în pachet. Sunt la fel ca cele de la S-uri. S6, S7. Cu control pe telecomandă al volumului. Plus minus. Apeluri, închidere. Și mufă jack. Simplă, nu aurit. Pachet mai găsim. Cea mai bună surpriză din pachet. Încărcător cu Adaptive Fast Charging. O festă foarte bună. Lucrează la 2 amperi. Super încărcătorul ăsta. Și cam atât în cutie. Da, asta la o parte. Să trecem la splendoarea asta, care bineînțeles la orice atingere îți aduce aminte de S6 și spatele ăsta superb pe care o l-am căpătat pe gold. Culoarea care arată cel mai bine pe telefon. 
spate de sticlă cu logo-ul Samsung, camera de 13 megapixeli cu stabilizare optică și un LED flash, singur, un singur LED flash. Partea stângă, margine de aluminiu, la fel ca cea de la Samsung. Precizez că telefonul este mult mai bine finisat decât S6, adică nu agață nicăieri. Au făcut progrese și de la Samsung. Butoanele de volum, up, down, în partea de sus. Microfon pentru compensarea zgomotelor din fundal și două antene. Partea stângă, un buton de standby și oprire. Și slotul pentru card SD și cartele în anasim. Iar în partea de jos, jack, USB, difuzorul și microfonul. Absolut la fel ca la S6. Păcat că nu am unul să vă arăt comparații. să și deschidem. Un ecran superb. Se vede calitatea monedului. Butonul cu senzor de amprentă. Butoanele de înapoi și de meniu. Îmi plac că nu se află pe ecran. Așa că pot utiliza tot ecranul de 5.2 Un ecran foarte bun Ce să mai zic despre el? Ecranul este acoperit cu Corning Gorilla Glass 4 Se poate vedea la margini Că este puțin înălțat Cred eu că ar cam avea nevoie și de o folie Eventual una de sticlă pentru a Pentru a fi sigur că nu l spargem, nu? Și cred că și spatele asta care totuși e și un magnet de amprente are nevoie și de o folie de sticlă pentru a fi protejat Telefonul vine cu ia să vedem exact ce versiune de Android cu Android 601 ia yeah. Are și superbul Flappy Bird Android Edition. Să ne uităm în AIDA cam cu ce e echipat telefonul. Cu un procesor Samsung Exynos 7 octa-core de până la 1.6 GHz. Vedem că 4 nuclee lucrează iar 4 dorm, astea se activează la gaming intens. Procesorul este pe 20 de nanometri, ceea ce înseamnă că o să se încălzească mai greu. E de bine? Cred, nu? Și o zic că e de bine. Uh, network. Ce scrie aici? LTE, Wi-Fi de până la 5 GHz. Bateria de 2900 de miliamperi, cu încărcare rapidă. Ține destul de ok, cam o, o zi de lucru fătus, morții mă tindă repla. Scuzați limbajul. Android 6.0.1, Marshmallow, cum ziceam, Java, prostii. 2 GB de RAM, vă zic eu, nici nu mă mai uit. Davis. Ce mai avem pe aici? Camera de 12,8 megapixeli. Camera pe față de 5 megapixeli, cu înregistrare Full HD. Camera pe față de asemenea Full HD. Senzori, aplicații și alte chestii. Cam așa se închis aplicațiile. Despre telefon, ce să mai zic interesant? Ia să vedem. Are radio? Unde ești, mă? Instrument, fișier, are și radio, o veste bună pentru cei care încă mai utilizează radio, o mențiune, butonul de back, chiar e acolo, chiar e un buton, și nu știu dacă se observă rama din jurul butonului, este aurie ca și spatele telefonului, arată foarte bine. Telefonul are și NFC, 
Ce să mai zic eu așa tare? NFC, GPS, toate celelalte chestii pe care le are orice telefon modern. Meniul tipic de Samsung. Bara de notificări tragem cu un deget. Vedem. Ah, cele mai rapide. Cum să zicem widgetul, nu știu. Tragem cu două degete. N-am notificări să le și văd. Un meniu clasic. În partea stângă avem briefs. Sau cum eu zice, cu știri. Aplicații instalate de Samsung ca S-Voice. Avem și Google Now. Să văd dacă și merge. Prostim OK Google. OK Google. OK Google. Tell me about Donald Trump. Da, cred că am făcut-o ca îngrești. OK Google. Tell me about Donald Trump. Donald John Trump is an American businessman, television producer, author, politician, and the Republican Party nominee for President of the United States in the 2016 election. Merge super. Și ok, Google ăsta. Să vedem și camera. Camera frontală. Să vă arăt camera pe spate. Asta mă interesează. Camera cu stabilizare optică. Trecem la pripi moduri, automat, pro, panorama, fotografie continuă, HDR, mod de noapte. Și putem descărca alte moduri. O să zic că telefonul ăsta face niște poze superbe noapte. O să urmeze și o galerie foto, un videoclip despre asta. Deci, în partea stângă setările, dimensiunea video, Full HD, Lansare rapidă, dimensiune imaginii, chestii standard. Putem lansa rapid camera apăsând de două ori pe butonul de back. Și cam atâtea despre telefon. Un telefon superb al celor de la Samsung. La 1300 de lei este un Best Buy, o, nu știu cum să zic, cum să mă exprim, este o variantă mai bună în caz că nu aveți bani de un S6 sau un S7. Oricum în zona lui de preț mi se pare cel mai superb, uitați, amprentele, mă înștiu puțin pe el și gata, făcut amprente. Pentru spate vă recomand o astfel de hosă a celor de la Samsung, hosă specială, Țac. o hosă care protejează spatele până fac și o de o folie și lasă toată frumusețea telefonului să se vadă și pe față am nevoie de o folie. Senzor de amprentă destul de rapid. Să vedem și ecranul, cam cum se vede. Rulez și un videoclip 4K. Dau volumul mai încet. Că poate ne ia YouTube-ul. Cam așa se vede în Full HD. Super pentru un ecran de 5.2 inch cu o densitate a pixelor de 424, destul de ok. Să dau și luminositatea la maxim. Ia uitați. Arată super proscuța asta pe ecranul ăsta Full HD. Să deschid și o melodie, să vedem cum se aude. Difuzorul ăsta mono din partea de jos.
Se aude destul de tare și de ok. Și cred că am spus cam totul despre el, nu? Autonomia bateriei, v-am zis, cam o zi. Spatele ăsta îmi place la nevoie. Cam atâtea despre Samsung Galaxy A5 2016 sau A5 6. Va urma și un test video și foto cu telefonul. Până data viitoare, toate cele bune și numai bine. A, ah, și nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, mai ales un subscribe. Pa!